有没有喜欢的书啊？这里的书我都挺喜欢的。文信说你去处理事情了。都处理完了，剩下的事情应该不需要我插手了。走，我带你去一个地方。去哪？走吧。这个地方可以看到整个老宅的全景，现在还能看到落日。你怎么了？嗯，我有点恐高，但不严重。有时候没事，今天好像特别厉害。嗯，不好意思啊，打扰你们了。你怎么了？呃呃呃，呃粉粉尘过了。那我们快走吧，走。我以前怎么没发现你这么擅长装可怜呢？你还好吗？啊，我已经都好了。放心，我刚才不是说了吗？他的症状不严重，不过虽然是好了，你千万要留心他。通常他一过敏啊，到了晚上最为虚弱，你千万千万要留在他的身边，照看好他。哦，哦，我忘了说正事。林叔说他的车子已经准备好了，随时可以出发。去哪儿？带你去见家长。又见？你到底有多少家长？这个最重要就是没经验，有点紧张。嗯，别紧张，别紧张。你去过小陈家吗？去了。哦，但和这儿不一样，和您也不一样。啊、哦。哎，呃，你要去哪？哎，咱们进屋去啊，进屋扶你。小心。坐那儿，坐那儿。哎，小陈呐、啊，也没说你来
，我也没什么准备，吃点糖啊。啊，吃点糖。谢谢外婆。吃，啊，不用谢，不用谢，吃吧，吃吧。这么吃？吃。怎么？不好吃啊！哦，没有，好吃。哎呦，那就多吃点，多吃点啊！哎，蛋，外婆给我的，你小时候爱吃的。对啊，你不喜欢？味道很惊喜，但从今天开始，我会试着喜欢的。在忙什么？这是外婆最喜欢的收音机，每天都要听。我刚刚发现她声音变小了，所以想帮外婆稍微修一下。原来你不只会研究金星，连这些都会啊！从进来开始就在忙。每次下完雨之后，地上的苔藓都特别的滑。外婆上了年纪，我怕她滑到。这些你都自己做啊？凡事啊，我还是喜欢自己来。无论你安排多少人在身边，都会有不尽心的时候，还是自己来，心里比较踏实。嗯，确实。之前我妈和几个舅舅给外婆找了个陪护。后来因为发现裴护不爱和外婆说话，给外婆晒太阳的时间也不够，几个人商量之后，还是决定轮流亲自照顾外婆。看上去不打紧的小事，其实只有家里人才能照顾的，能想到。你口渴吗？我给你倒杯水。啊，不用了。怎么了，外婆？那手伸出来。嗯，好好好。这个，就是我留给大孙媳妇的。谢谢外婆。哎呀，这么着吧，你你就出去跟他聊天吧。去吧去吧，我还要歇一会儿，还眯一会儿。我呀，就生了一个女儿。哎，这一辈子啊，我对不起周生家呀。这大少爷啊，他不该娶她呀。他要知道二少爷的事啊，哎呀，他就不该娶她了。外婆睡着了，和我爷爷奶奶一样，雷打不动的午睡。
。哦，这个有什么特别的来历吗？周长二十八厘米，有十八颗翡翠珠，粉色雕花碧玺，还有珊瑚珠和珍珠，是明末清初的东西。看来我要买个保险箱，把它们藏起来了。这是念珠，多少代都用来诵经念珠的手串，带着吧。这个我知道，这是最小的一个，还有二十七颗的、五十四颗的、一百零八颗的，都是念经的手串。这是我妈妈留下来的东西。你妈妈留下来的？是我的生母。现在你看到的不是我的生母，是文心和文川的生母。你和他们是同父异母。嗯。那外婆是你生母的妈妈？是文心和文川生母的妈妈。糊涂了。嗯。主要是看你和外婆挺亲近的，没想到没有血缘关系。我生母和外婆是远房亲戚，从小被寄养在这儿。不过外婆对我生母就像对亲生女儿一样。嗯，所以是你妈妈先嫁给了你爸爸，过世之后，文信的妈妈再嫁给你爸爸。我父亲为了跟我妈妈结婚，离开了周家。过后我妈妈去世，父亲为了让我名正言顺的姓周生，就服从了家里的安排，娶了文姓的妈妈，把我带回了周家。我回到周家之前，就一直住在这儿。嗯。这么说。在这个家里，已经没有他最亲的人了。林叔，又吃臭豆腐呢，把车钥匙给我吧。出去啊！啊，你开车我不放心啊。我开呢，我带驾照了。只要会开车的，都比他靠谱。这个不一定吧？人无全能啊！你从小拔尖拔惯了，也得学会如何接受自己的弱点。上次他为了接你啊，在湖边整整练了一个下午。不是，我平时工作住的地方，他不需要开车啊，走路就走过去了。所以，所以回了家还有我，他根本没有摸方向盘的机会。那走吧，周深老师，让你体验一下我的车技。去吧，开车慢点，啊。哎，这附近有一条山路，挺陡的。我大学毕业那一年，有一次开那个山路下山。我觉得开到二十迈都挺危险的，在哪呀？你喜欢兜风的话，下次我再开车带你。我知道有好几条山路，风景都不错。师傅，那水果还挺新鲜。那是，这都是早上刚从园子摘的，而且还便宜。橘子甜吗？甜，您尝一个。谢谢。嗯，我来点橘子，嗯，再来点梨。好嘞。先生要，直接全买了。不好意思，啊，我先来的
。对，秋美来送你的。不用了，我男朋友会送给我的。情况不怎么样啊？怎么了？有什么事儿？没事。没事。这女孩子长得漂亮啊，总是有人喜欢多看几眼。<笑>小陈的妈妈呀，过去可漂亮了，在校念书的时候啊，人家就叫她校花。是的，外婆，不是说我，是对周深辰说不好的话了。我不喜欢别人说他不好，一句都听不得。哦，为了这个呀。这新婚夫妻啊，感情就是好，看自己媳妇儿怎么看也看不腻啊。啊，那我来吧。啊，外婆，哎，吃水果。哎呦，小陈真棒，还想着咱们俩呢。妈，阿姨，聊什么呢？这么开心。<笑>我们呐，每天都很高兴的。有事吗？来看看您。哎呀，我只有一个女儿，秦文金。今天晚上啊，我要陪大孙子还有大孙媳妇儿吃晚饭，没有时间招待周夫人。那我就不打扰您了，我把这个。给您，那不用了，不用了，不用了。这些年呐，都是我这大孙子赡养我。哎呀婆，我给您剥个橘子吃说你没吃饭，我回家了，我妈还是老样子，小陈在更不愿意跟我说话。老人岁数大了，有可能就更固执，你别太在意。年轻的时候，我总想争个对错。觉得全天下的人都辜负了我，逼我做小陈的继母。为这事儿，我和我妈闹翻。现在老了，觉得很多事情没必要再坚持了。亲人最重要，尤其是文信，你看看他，年纪轻轻就关在屋里养病。我们这日子过得再风光。也治不好他的病。秦婉，你一定要学会放宽心啊！啊，文兴，他不会有事的，相信我。
。车都开了半个小时了，你一句话都没有说。抱歉啊。嗯订婚需不需要一些特定的环节？不需要，能省略的，我让他们全都省略了。嗯。需要戴戒指吗？当然需要了。嗯、那戴完戒指，需不需要？吻未婚妻啊！这个问题从来都没有想过。你离我近一点。如果。这么仔细，会不会尴尬？应该会吧。你把眼睛闭上。不好意思啊，按错了。快到了是拿回来吗？哦
好，他还有这癖好，你不懂。哎，我怎么不懂啊？说，他睡了吗？起这么早啊？干嘛去啊？跑个步。啊？哎呦，这么早干点啥不好、啊？他就是不熟，你跟着点啊。哎呦，叔，你又不是不了解我，我都不跑。去。哎
哎，歇会儿，歇会儿，歇会儿，歇会儿，哥。啊？怎么了？我呀，我从小就听他们一直说你，一直说，今年可算是见着了。之前我回来的时候，刚好你都不在。哎，是，那时候不是读书呢吗？哎，哥，你是天生就爱学，还是后天努力呀、啊？天生的吧。我就说嘛，读书读成你这样的肯定是天生的。我就跟我叔说，他也老不信，从小就把你当成我标杆。哎呦，好了，继续啊。哎，林叔，哎，回来了啊。哇！这一身的臭汗，不赶紧去洗澡？嗯，小伙儿，你呀，跟你哥多学学，你这就是欠练。哎，有水啊！刚起来，啊，刚起来。嗯、哦，我去晨跑，一起吗？哦，好啊，那你等我换身衣服。你先好好吃饭，啊，怎么，你也想去跑个步啊？并没有，你们去。行，那我们去了啊。好，走。拜拜。拜拜。这哪是陪女朋友啊？这不玩命吗？不行，今天晚上我也不能在这儿住着，太吓人了。休息会儿吧。好。你等会儿。坐这上面吧。我昨晚没睡好，为什么？因为我？没有啊，才不是。你昨晚睡得好吗
，睡得挺好的，一觉睡到天亮。一觉睡到天亮。曾爷，麻烦你啊，陪我跑了一趟。哎，也是巧呀、啊，要不是订婚宴，人家不一定在家呢。见了面好好表现啊。那是。哎，曾姐，您慢点啊，哎，慢点。哎，好。换纱的时候最好放一两勺盐。哦。他们一直待在这里面，会不会很闷啊？这个地方不方便，等回到上海之后。我准备给他们换一个大一点的玻璃缸，再加几个可以爬的容器。嗯，嗯，刚好人在。哎，啊，这就是你表叔爷爷。哎，小陈啊，说起来呢，这也是我远方一个亲戚。呃，论辈分呢，还得给我叫我一声曾爷爷。这不是，听说你从国外回来了，一天过来给你问个好。叫表叔爷爷，谁？哎，表叔爷爷叫呀！叫表叔爷爷啊！伯伯，您先坐吧。这这这孩子还不好意思叫人呐。表叔爷爷，这位是我的未婚妻，表叔奶奶。哎，你跟你表叔爷爷说说，你回国做的事儿。我两年前刚毕业回国，现在自己开家公司，整的嗓子有点痒，花粉过敏了。你们先聊，我去藏书楼。来，接着讲讲你那个公司。啊，小规模，不值得一提。哎，哥，太太找你，什么事儿啊？啊，童家和唐家人全来了。唐家和童家闹得不可开交，可怜的是这个没姓的女儿啊。
Chi